冲绳其实是中国的一部分，那新垣结衣也要变成中国人了吗？最近几个月，各国媒体观察到中国似乎在抖音上面开启了一波冲绳认知战，不仅出现了很多高喊琉球不属于日本的影片，甚至还有影片表示琉球应该回归中国，这是怎么回事呢？今天就让我们一起来聊聊冲绳认知战吧。大家好，我是志奇。今年在推特啊，还有抖音上面，突然出现了大量与琉球，也就是冲绳相关的影片。这些影片的内容很多都是在宣传冲绳不属于日本，也有些影片呢会利用冲绳知识访问中国的事情宣传中流一家亲，其中有非常多的内容都跟之前中国学者曾经主张的琉球地位未定论相互呼应。而其中独立媒体报道者调查这类型的影片，主要在今年两个时机点大量暴增，一次呢是在四月中旬 G7 外长峰会结束之后，另外一次则是在七月冲绳知识访问中国之后，时机点都非常的敏感。而且最近习近平也罕见的使用琉球来称呼冲绳，非常的不寻常。那种种的巧合跟政治动作，让各国媒体还有学者们认为，冲绳可能已经成为了中国认知作战的新战场。所以今天我们就要来谈谈冲绳认知战到底是怎么一回事，以及琉球地位未定论又是什么？认知战的背后可能有哪些目的呢？不过在开始今天的讨论之前，先让我们进入到工商服务时间。你觉得说版自己还习惯吗？在总统奖之前呢，我用四个月减重了十四公斤，过程中没有节食，反而餐餐吃饱又吃好。现在我跟减重医师宋瑞仁一起推出了外食减重学生的课程，要把我减重不复胖的工具方法分享给你。这种课程特别适合预算有限又忙碌的外食族，不用依赖贵贵的水煮餐，不用算热量赤字，更不用痛苦的节食或疯狂运动，只要跟着课程认识影响体重的关键荷尔蒙体质，并且根据体质掌握判断优质外食的方法。你会发现，能吃又好吃的东西其实很多。就算你三餐外食或食量很大，也能够欢喜吃，照样瘦。现在我跟宋医师一起筹备的外食减重学正式开卖，早鸟优惠四九折起，让你最多省下两千六百元，超级划算。输入我的优惠码，再折两百元。新年到了，想要改变形象、收一波的朋友们，就千万别错过啦！有些中国人说琉球应该回归中国，这种说法哦，乍听之下有点莫名其妙。但其实这样子的观点已经存在很久了。二零一三年，中国社科院学者张海鹏以及李国强在官媒《人民日报》上面发表了一篇文章，内容提到琉球一直以来都是中国的藩属国，但却在一八七九年被日本用琉球处分强行并吞，只是当时的清朝没有力量抵抗这种侵略行为，才让日本独占了琉球。到目前为止哦，这些说法基本上也没有太多的争议，但接下来的内容却会让日本政府气得跳脚。文章在最后提到，日本战败之后，依照《开罗宣言》以及《波茨坦公告》的规定，不止台湾要回归中国，就连悬而未决的留学问题也到了可以在意的时候。换句话说，作者认为日本现在对冲绳的主权是有疑虑的，而这也是琉球地位未定论的主要概念。这篇文章刊登出来之后呢，在中国国内掀起了一波对于琉球的讨论，很多中国网友质疑冲绳不应该属于日本。至于日本政府呢，则强烈的抗议文章的说法。只不过，由于两篇作者都不具有官方身份，这件事情后来也就不了了之。而到了十年后的二零二三年，就像我们前面提到的，疑似在人为操作之下，琉球两度成为了中国社群平台的热门话题。不止网友讨论热力哦，习近平也在六月的一项参访行程当中，第一次以国家领导人的身份提及冲绳的古名琉球，而不是日本名冲绳，引发了各国媒体的高度关注。而有些媒体就认为哦，习近平的言论正好呼应了琉球地位未定论，显示出中国想要打冲绳牌来达成某种政治目的。所以接下来呢，我们就会来看看，在今年这波认知作战的疑云当中，中国的网络平台上面到底出现了什么内容。根据报道者在各社群平台上面抓取的资料，这波认知战当中有两个比较重要的论述。第一种论述呢是琉球不属于日本，这部分的说法基本上就是引用琉球地位未定论的内容，透过一些历史故事强调琉球自古以来都是中国的一部分，却被日本强行霸占。而现在琉球人则因为对于美军基地的问题忍无可忍，已经决心要推动琉球独立。其中有些影片甚至还盗用了日本某高中合唱团唱歌唱祖国的画面，营造出琉球人心向中国的印象，借此来呼应呢这个琉球应该要回归中国的说法。
从这些不纯正的语音当中，我们似乎听到了游子委屈的哭声，我们仿佛听到了，听到了，快回来吧，快回来吧。而另外一个重要论述，则是借由冲绳来批评台湾有事就是日本有事的说法。台湾有事就是日本有事这句话出自于日本前首相安倍晋三，大概的意思是，如果台海发生战事，也将对日本造成严重威胁，甚至牵连到美日同盟，并借此呼吁中国当局不要误判情势，破坏区域稳定。那虽然安倍呢是在卸任之后才喊出这句话，但当时还是遭到中国政府的强烈抗议，认为安倍的发言是在为台独势力撑腰。而这波认知战当中，抖音上面出现了很多影片，不断在宣传冲绳的知识，玉成丹尼反对台湾有事的说法。影片内容呢是在说，玉成知识在接受中国环球时报的访谈时，表示冲绳不支持台湾有事就是日本有事，因为这很可能会导致冲绳被卷入战争。而在这些宣传之下呢，一些台湾媒体也跟进报道了冲绳之事，反对台湾有事的说法，甚至还将玉成贴上了轻重的标签。就连台湾外交部也特别回应哦，地方县长的发言不能够代表日本政府正式立场。不过，影片说是这样说，实际上这些内容到底有没有问题呢？关于琉球地位未定论，有些学者抱有不同的看法。国际政治学者李明俊在一篇从国际法看琉球主权的论文当中指出，虽然琉球曾经是中国的藩属国，但清朝在马关条约之后就没有再对琉球问题提出异议。所以说呢，琉球跟清朝在法理上面的宗主关系早就已经消灭了。而且， 1879年日本并吞琉球的时候，当时的国际法实际上承认国家可以用征服的方式取得领土。所以，李明君认为哦，以二战前的脉络来看，琉球主权归属日本这点应该是没有争议的。而从战后的情况来看，中华人民共和国也没有主张过琉球的主权。甚至哦，毛泽东还曾经为了声援日本的反美斗争，支持冲绳脱离美军掌控，回归给日本政府。所以，综合以上的资料，不少学者认为，现在冲绳应该要回归中国的说法是站不住脚的论点。而另外一方面，从民意上面来看，冲绳人似乎也没有回归中国的念头。根据《朝日新闻》与《冲绳时报》在冲绳回归五十周年时举办的民调，只有三 percent 的冲绳县民希望从日本独立，更有八十五 percent 的县民对冲绳回归日本的现状表达肯定。也就是说呢，支持冲绳独立的意见属于极少数，更不用说还要回归中国了。琉球大学名誉教授我不证明呢，也对报道者表示，中国的琉球地位未定论在中人社会并没有共鸣基础，是中国政府在单方面的煽动。接着我们再来看看哦，中绳知识反对台湾有事这样的说法到底正不正确呢？事实上，在《环球时报》所刊出的玉成丹尼专访之中，玉成完全没有提到“台湾有事”这四个字，他只有说美军基地集中在冲绳的现状会让冲绳很容易成为攻击的目标。而根据报道者向玉成丹尼取得的书面回复，玉成知识也表示自己并没有反对“台湾有事就是日本有事”，而是强调包含中国在内的周边国家都应该努力不让台海发生战争。从这些资料看来呢，玉成知识的立场跟短影音流传的内容有不小的落差。除此之外呢，以最近的新闻来看，也很难说玉成丹尼就是亲中派。今年十一月，玉成来到了台湾，洽谈文化和商业的交流活动。虽然在这趟访台之旅当中，他并没有跟任何台湾的政治人物见面，却还是引来了中方的抗议。中国驻日大使馆就表示，呼吁日方避免向台独势力发出错误信号。而抖音上面呢，也出现了很多段音怒呛玉成之事，批评他才刚访完中国就窜访台岛，根本呢是在搞两面手法哦，只会吃力不讨好。这样看下来呢，不仅冲绳民众没有心向中国，冲绳之事也没有反对台湾有事就是日本有事的说法。如果说这几波认知战真的是中国官方在操纵，那么到底为什么要散布这些假消息呢？由于这波冲绳认知战所散布的大多都是中文的内容，目前看起来啊，对于日本的网络社群其实没有造成什么影响。那有趣的地方就在这里了。既然这些影片对于日本民众不痛不痒，那这样子的认知战到底有什么意义呢？关于这点哦，网络威胁分析师黄立安就表示，当我们在观察中国的资讯操作战时，比起这些操作带来什么影响，更要关注中国故意让我们看见了什么内容。而长期关注冲绳的政治学者林全忠则指出，目前很难想象中国会以官方立场质疑日本对于冲绳主权，除非日本未来高度介入台湾问题，那就另当别论了。那从这两个论点来看，有人认为中国这一连串的操作是在向国际传达自己手上还有一张冲绳牌可以打，同时也警告日本不要插手台海的争议。
。那虽然说认知战对于日本的影响似乎没有很大，但根据黄立安的说法，中国针对日本操作的强度也出现了增强的趋势。这边值得一提的是，冲绳议题在日本政治当中本来就存在着很多的分歧，尤其是美军要不要退出冲绳的讨论，常常引起争议。很多的日本右派支持美军留在冲绳，也会攻击那些反对美军基地的政治人物是亲中派。因此，如果中国真的要发动资讯战，只要透过一些假消息来营造冲绳向中国靠拢的印象，就可以轻易的挑拨日本啊跟冲绳之间的敏感神经，甚至也能够破坏台湾与冲绳的关系。换句话说，即便认知战的手法粗糙，但是在在台湾啊，冲绳、日本微妙的政治互动之下，这套离间计却很有可能奏效。台湾知名的政治学者吴瑞仁呢，曾经把台湾和冲绳形容成帝国夹缝之间的弱小民族。他觉得台湾和冲绳历史非常相似，两个地方呢都身处在中日美这些大国之间，而两地人民的命运也不断的受到地缘政治的牵连。但是，即便我们是这么的相似哦，从最近的争议来看，台湾跟冲绳好像对彼此都很陌生。而在这样子的情况之下呢，或许应该要小心冲绳认知战地区，其实并不是冲绳，而是不清楚冲绳实际情况的台湾跟日本也说不定。这是因为哦，认知战如果要成功，我们觉得需要建立在大家对一件事情不了解产生的资讯落差，还有人们对未知的恐惧啊，跟偏见等等。就拿台湾的例子来看，很多人一方面不太清楚冲绳的社会怎么想，一方面呢又对这个中国扩张的野心有着强烈的恐惧感。两个加起来之后呢，就比较容易受到认知战的影响，认为冲绳想要脱离日本，或是为他们贴上亲中反台的标签。但是冲绳内部其实存在着很多样的声音，确实有少数人支持独立，但也有很多人希望维持现状。也确实有人对于台湾有事就是日本有事表达疑虑。但也有人持相反的意见。那如果我们一开始就对冲绳民众的各种立场有更充分理解，不止可以减少资讯落差，也可以消除恐惧，不会被假讯息牵着鼻子走。而面对中国的威胁，台湾跟冲绳命运息息相关。同样身为弱小民族的我们，如果能够多了解对方一点，或许能够一起摸索出一条跳脱地缘政治框架的道路吧。那今天就到这边。如果想要对冲绳议题有更多的了解的话，我们之前有做过冲绳历史争议的影片等等呢，也可以再点击过去看看。此外，也可以点击延伸阅读的报道，深入了解这一次的认知作战内容哦。好的，那今天呢，也想来问大家，你觉得台湾人会被这几波冲绳认知战影响吗？哎，我认为台湾人有一定的警觉性哦，应该没有这么容易上当。B， 我觉得大家筛选资讯能力普遍不好，如果没有主动查证，确实会被影响。自己办一办哦。如果有在关心国际新闻的话呢，应该有辨别能力。第其他留言告诉我们吧。最后，如果你想今天。影片欢迎放出去，让更多人知道冲绳认知战。此外呢，也可以点击这个地方看冲绳返还以及日韩冲突的介绍。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。